ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ താഹീസ് ബേക്ക് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കും തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് വേണ്ടി നല്ല ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നര കിലോഗ്രാമിൻ്റെ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു നുള്ളു ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് മൂന്ന് തവണ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഫ്ലോറാണിത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി പിന്നെ റെഡ് വെൽവെറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ മിൽക്കാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം മിൽക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം വിനീഗറും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് അല്പ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ബട്ടർ മിൽക്കായി മാറും അതിലേക്ക് അല്പം റെഡ് കളറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റെഡ് വെൽവെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലോണം കളർ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കേക്കാണ് പിന്നെ ഒരു ആറ് മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് ഈ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അൽപ്പാൽപ്പായി ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേണം എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര കിലോ കേക്കിന് ആറ് മുട്ടയും ഒന്നര കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയും നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആകുന്നവരെ ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയില് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ സ്ട്രോബെറി എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തന്നെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിന് ലഭിക്കും പിന്നെ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓവർ മിക്സ് ആക്കരുത് ഇനി ഫ്ലോറും പിന്നെ ബട്ടർ മിൽക്ക് അൽപ്പാൽപ്പായി ഇതിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഫ്ലോറിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ മിൽക്കും പിന്നെ ഇടവിട്ട് ചേർത്ത് ഒരു സ്പാച്ചുള കൊണ്ട് നന്നായി തന്നെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലേക്കണം കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത വീഡിയോ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക അങ്ങനെ ഫ്ലോറും ബട്ടർ മിൽക്കൊക്കെ കേക്ക് മിക്സ്ചറിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ടൈനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ബാറ്ററി റെഡി ആക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഓവൻ ഫ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാറ്ററി ഒന്ന് ബേക്കിംഗ് ടൈനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ കേക്കൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറട്ടെ ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്യാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഐസിങ് തയ്യാറാക്കുക അതിനായിട്ട് ബോളും ബ്ലേഡൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ഐസിങ് ഷുഗറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അൽപ്പാൽപ്പം ചേർത്ത് നന്നായി ഇതൊരു സ്റ്റിഫ് ആകുന്നവരെ ഇതിങ്ങനെയും ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബോളിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ക്രീം ചീസും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയത് എടുക്കണം ആദ്യം ക്രീം ചീസ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഐസിങ് ഷുഗറും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ്
അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ലെയർ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഇതിന് തന്നെ മുകളിൽ ഉള്ള ആ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തൊന്ന് നോക്കി കളയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് ബാക്കി ത്രീ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ലെയർ കേക്ക് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി സെയിം പ്രോസസ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഷുഗർ സിറപ്പും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിന് മുകളിലേക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ലെയർ കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗമാണ് മുകളിലെ ലെയർ ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിന് മുകളിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഐസിൻ നൈഫ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം സൈഡിലേക്കും ക്രീം ക്രീം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാം ഇനി എല്ലായിടത്തും ഒന്നിങ്ങനെ ഈ ഐസിൻ നൈഫ് വെച്ച് തന്നെ നല്ല ലെവലാക്കി എടുക്കാം ഇങ്ങനെ നല്ല ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് സ്ഥലം ഞാൻ ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ കേക്ക് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിവിടെ ഞാൻ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കിൻ്റെ ലെയർ ഒരു ലെയർ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് ഫ്രെയിം പാനിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്തതാണ് ഇതിങ്ങനെ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലേക്കും മുകളിലേക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മൂടി വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും നെയ്മോ വിശ്വസായിട്ട് എഴുതാനുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം ഇവിടെ ഞാനൊരു ബർത്ത്ഡേക്കുള്ള ഒരു കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് എനിക്കൊരു ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബർത്ത്ഡേ വിശ്വസാണ് അവിടെ ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ മൊത്തം കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ പൊടി കൊണ്ട് ഈ മൂടി ഒന്നും മെല്ലെ എടുത്ത് മാറ്റാം മൂടി എടുക്കുമ്പോൾ കേക്ക് ക്രീം അല്പം അവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒരു ചെറിയൊരു ബോർഡർ കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ താഴെയും ചെറിയൊരു ബോർഡർ കൊടുക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിസൈൻ കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ സ്റ്റാർ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ നോട്ടിൽ വെച്ചാണ് താഴെ മുകളിലൊക്കെ ബോർഡർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ആണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വെച്ച് നിർത്തുക ഞാനിവിടെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബോർഡറും കൂടി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒന്നിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക എല്ലാവർക്കും മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ബായ്